La transparence dans les industries extractives au Niger était au centre des échanges entre les membres du Conseil économique, social et culturel et le secrétariat permanent de l'initiative chargée de cette question. Une séance de travail qui a permis aux conseillers de mieux cerner l'importance de l'ITIE pour le Niger. C'est d'une importance capitale puisque quand on parle d'industrie extractive et quand on parle de transparence, euh, Aujourd'hui, les conseillers sont, semblent rentrer dans le pot, dans le pub du sujet. Et ça va nous amener à. On a déjà saisi, on va saisir plutôt la commission chargée euh, des affaires administratives, euh, non, chargée des affaires euh, financières et économiques, et la, la, la commission chargée de l'environnement et agriculture. Ça va nous amener à prendre une recommandation, au moins une recommandation, par rapport donc, à, à cet aspect de, de transparence d'industrie extractive. Euh, donc euh, les, les deux commissions dont je parlais vont étudier au fond euh, euh, cette, cette question et donc, nous allons euh, au niveau de ces orgues restituer donc, les études euh, qui, qui vont être menées dans le cadre de ces deux commissions. La bonne gouvernance étant indispensable pour le développement du pays, ces conseillers ici des différentes couches socio-professionnelles du Niger ont un rôle prépondérant à jouer dans la mise en œuvre de l'ITIE. C'est de porter le débat pour que, au niveau de, de la mise en œuvre de l'ITIE, que ces conseillers-là portent le débat au niveau de leur région. Que chaque citoyen nigérien comprenne la problématique des industries extractives. Donc, ce que le Niger gagne. Et. Ce débat est emporté, le citoyen normal va poser des questions. Et c'est ces questions qui intéressent le gouvernement. Pour soutenir donc le gouvernement à l'effort de recherche, de rééquilibrage de ce partenariat. Il faut qu'il soutienne le gouvernement dans la recherche d'un équilibre au niveau du partenariat avec les partenaires, les compagnies minières. Les débats suscités par cette communication sur l'initiative pour la transparence dans les industries extractives augurent des recommandations pertinentes pour le bonheur de l'ensemble des Nigériens. Soulignons que la suite des travaux a été consacrée à une communication sur le Millennium Challenge Corporation, ce programme de coopération américaine dont le Niger a fait l'objet d'éligibilité tout récemment.